我不是让你待着，别多嘛，你跑过来干嘛？不是，帮忙一起追他呀！他看见人都跑了。你是帮忙吗？你这分明是帮大忙。如果你不承受了，怎么办？你说我吼什么呀？我帮忙有问题吗？让我们一同祝福二位新人。播放室，播放室 ，VCR 准备。所有来宾，请看大屏幕。事情跟我说清楚。我们早就分手，没关系。我是怕你多想，所以一直没把这事告诉你。妈妈，别再胡思乱想，那都是以前的事儿了。我已经决定要跟你在一起了，就一定会一心一意的对你好。你要相信我。娶我是真心的吗？当然是真心的。你在说什么？我叫了司机，送你们俩回家休息。视频到底谁放的？是不是夏浅放的？应该不是他。为什么不是他？萌萌，你想一想，他也是受害者。有谁不能自己过不去？事态发展成什么样子，还不一定呢。但是我知道，视频的事儿肯定跟你没有关系。你也是受害者，婚礼现场的视频，很显然是有人特意安排的。我觉得他们针对的是长盛，你不用担心了。这个事儿，我一定会一查到底。不行，我不管这人是谁，是什么原因，他惹到我了。我也要查，我要亲自把这个人找出来。行。你那边怎么样了没事没事，我有低血糖，我缓会就好了。先坐一下。嗯，还慢点。啊，好了，没事。等我一下。喂，哎，你赶快送一些糖果到大安市。盛总，现在不行，我还在处理事情呢，过去至少要二十分钟。哎，小朋友，那个棒棒糖可以给我一个吗？可以呀、啊，大哥哥，你长得真好看。给你糖。谢谢。好了，跟大哥哥说再见。大哥哥再见。再见。打给小朋友，当然不是，就是开个玩笑，谢了。是谁你啊？嗯，找到了。
。我想问一下，这是不是陈康家呀？你们也是来催债的吧？我们可不是嘛！您说的太准了，我被逼疯了。我呢就是一个外地打工的，把所有钱全部借给陈康了。他这是人也联系不上，电话也不接。这个，我哥，医生说了，他得马上住院，真不行了。你看你都这样，你还跟我犟，让你住院你不住院？不是我说姑娘，你你也真是，你说陈康这种人，你也敢把钱借给他？不过我跟你们说实话吧，这个陈康啊，为了躲债，他平时根本就不住在这块儿。他呀，都住在老丈人给他留的那套房子里头，在老丈人家呀，怪不得呢。嗯，那能不能告诉我们地址在哪儿呢？哎，不过我要告诉你们，你们千万别说是我说的啊。好，行行行。嗯，他住在西青区康复路二百零八号。行，那我们去。好。好，谢谢您，谢谢您。哎，走走走走。那行，赶紧去，不能再耽误了。哎呀，不行了！哎呀，哎呀妈呀！哎、喂，啊，您好，我是那个陈康楼上的住户，刚才有人给我打听那陈康的地址，啊，一男一女。嗯，女的长得白白净净的，男的长得嗯模样还挺俊的。地址给他们了吗？啊，给了给了。好，我现在把钱打给你。什么都没有。要不然咱们先回去吧，回去以后想想其他方法。我觉得陈康他老婆有点问题，刚他家里面墙上挂了一幅很大的婚纱照，如果真的像他说的那样，他不想再和陈康有任何联系。为什么要把婚纱照放在那么显眼的位置？还有，他关门的时候啊，我看见鞋架上面有男士的鞋。如果陈康很长时间不回来，那鞋应该收起来呀。那为什么要放在经常换鞋的位置呢？是啊，挺厉害呀，夏小姐。要不我们在这儿等等，我觉得陈康会回来。买点吃的，看一下你要吃什么。怎么去那么久啊？我看路口不是有很多卖吃的吗？你不是不吃路边摊但是别动，站住！待着，别兜门跑过来干嘛？不是，我跟我们一起追他呀！他看见人都跑了。你是帮忙吗？你这分明是帮大忙。如果你被车撞了怎么办？你说我吼什么呀？我帮忙有问题吗？而且我又不是你的下属，我干嘛什么都要听你的？我送你回家吧。不用你管了。啊。